Bueno, ya de vuelta y ahora sí arrancamos con todo. Momento de hablar de cicatriz y cicatrices. Así Fer, es, ¿eh? y nos acompañan dos amigos de la casa ya. Bienvenidos a la nueva temporada. Las presentamos a la licenciada Gabriela Ruiz. Ella es del proyecto de extensión de la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia. Es la directora justamente sí. de este proyecto de extensión de la Semana de la Cicatriz. Y Sofía Perotti de la Secretaría Académica de la Escuela también. Así que muchísimas gracias por acompañarnos e invitar a la gente, ¿no? que es lo importante. Sí. Sí, buenas tardes. Eh, bueno, agradecemos esta oportunidad de difusión de este proyecto que es para toda la comunidad, uh -huh. ¿cierto? Es para todo paciente o toda persona que tenga una inquietud, una cicatriz que le esté molestando, ya sea nueva, vieja, eh, de cualquier edad, de cualquier sexo, la persona puede concurrir esta semana a hacerse ver. ¿Para chicos también? Niños también, uh -huh. adultos y niños. Perfecto. Quiero preguntarte, porque sos la directora de este proyecto, ¿cómo nació y por qué...? pusieron el foco en este tema? Eh, esto es eh, un poquito viejo porque nace de una inquietud de la gente con cicatrices que desde hacía muchos años no tenían modo de tratarse. Muchas veces le decían, no, no hay nada que hacer o no tenemos tratamientos y desde la escuela de kinesiología le damos respuesta, eso por un lado. Y por el otro que ha crecido la tecnología, han crecido uh -huh. nuevas pautas, nuevas especialidades como la dermatofuncional, que antes no existía, entonces le damos más respuesta al público. Y sobre todo esto que es un proyecto que se comparte con la comunidad, ¿no? que vamos o nos abrimos para que cualquier persona pueda venir y tratarse en la Escuela de Kinesiología. Decíamos que es parte ya de un clásico, ¿no? pero cuéntenos un poco cómo esa experiencia para que esa gente que esté viendo tenga ganas de concurrir, qué es lo que pasa esos días allí en la Escuela de Fisioterapia y Kinesiología. Bueno, esos días... Eh... Como vinimos en otras oportunidades también a presentar, hay, eh, la, la escuela tiene varios proyectos de extensión eh, que cubren en realidad también, que tienen relación con las diferentes áreas de la kinesiología. Eh, y dentro ahora, en, digamos esta semana, está dedicada a la semana de la cicatriz, eh, que va a ser estos cinco días, pero después va enganchando con otras actividades que tienen que ver con una actividad, eh, si bien es asistencial, pero también con una actividad que tiene que ver con información y con eh, prevención de un montón de, de situaciones de salud. Digamos, amplía la actividad de la kinesiología a la comunidad eh, en, en áreas específicas que por ahí, bueno, no se conocen y en donde, bueno, como decía Gabriela, da respuesta a, a un montón de situaciones que por ahí la población no, no tiene acceso, digamos. Uh -huh. ¿Se pueden llegar? ¿Hay que eh, solicitar un turno previamente? ¿Cuál es la fórmula? Se puede sacar turno por sí. teléfono que va a figurar en pantalla. Uh -huh. O si no se consiguen comunicar, pueden ir personalmente, que las vamos a atender. Si esperan un poquito, se anotan en Hay los que ir turnos. Con paciencia, claro. Hay que ir con paciencia. Uh -huh. Hoy, eh, por ser el primer día, no hubo tanta gente, pero a través de las vías, a medida que se va haciendo difusión, sí. es increíble cómo se suma la cantidad de gente, porque tardan en enterarse y ya en los últimos días es bastante más fuerte la, la asistencia de gente. Eh, lo importante es que vayan, se anoten con las secretarias y se las va a atender, se les va a hacer una ficha, porque también la calidad de vida es un concepto que vos recién preguntabas, es un concepto que ha cambiado, que ha crecido más. Ahora uh -huh. hay la calidad de vida ha aumentado y la gente tiene derecho a sentirse bien, más allá que una cicatriz, digamos, una marca en la piel también tiene un efecto... A veces que afecta, ¿no? En sí, la personalidad. La mayoría de las veces... La gente o no se anima a consultar o es como un estigma, ¿no? Uh -huh. O le esconde, justamente. O le esconde. ¿no? Y también hay que preparar a la sociedad para esto, para que acepten a una persona que tiene una marquita o unas grandes marcas y realmente para esa persona es importante. Además de tratar el trauma que la generó muchas claro. veces, hacerse cargo, como se llama, de ese esquema corporal que muchas, no les ha pasado que se han golpeado, se han fracturado y esa zona del cuerpo es como... la inconscientemente la desconocemos y tratar una cicatriz sería como ayudar al esquema corporal que la, a que reconozca de nuevo. ¿Qué pasa con las cicatrices que quedan después de algunas quemaduras? Que sé que también son, fue, sí. realmente fue un impacto fuerte en el sí, cuerpo. Sí, justamente yo trabajo en el hospital de niños también, en el Ajá. área de quemados, y por eso también viene la iniciativa, porque hay que preparar a los padres, a los maestros, a la sociedad, porque hay veces que el, una, en la medida que el paciente lo acepte, eh, vamos a tener menos problemas después con la reinserción social, ¿no? Porque una marca, eh, eh, por ahí hay gente que la condiciona, la discrimina. Estos han sido resultados también de algunas investigaciones que hemos hecho con esta semana. ¿Hay Entonces, discriminación también con las personas hay que tienen bullying, uh -huh. Hay cierto bullying, 
que esto ya vamos a hacer un trabajo un poco más grande, uh -huh. con más de 1.200 pacientes de toda la semana en la cicatriz, porque este es el sexto año que se hace. Y desgraciadamente esto pasa, pasa por los arquetipos sociales de belleza, por la perfección que tiene que haber. Y muchas veces la sociedad se está preparando para aceptar discapacidades, pero lo que sea con la imagen corporal está costando más. Mira vos, sí. un dato que nos Y vos sabés que... Lo, eh, últimos estudios daban que el varón, por ejemplo, adolescente, esto de los niños quemados, uh -huh. es como el superhéroe, las cicatrices, marcas de guerra, son medallas. Ah, mira. Y en la nena es más problemático, porque las mismas nenas le hacen bullying o las discriminan, es más difícil para la mujer. Y, y las quemaduras o las cicatrices por quemaduras... Eh... ¿Se ha avanzado también para trabajarlas, sí. para tratarlas a nivel...? Sí, sí, nosotros ahora tenemos una cantidad de aparatología que es para aplicar en la piel, que se aplicaba en estética, y la hemos ido adaptando, inclusive hemos hecho estudios para tratarla en pacientes quemados o con cicatrices de secuelas de quemadura. Dermoabrasión, la misma que se está viendo en pantalla, que es un tipo de, eh, bueno, todo lo que sea punte diamante, la radiofrecuencia, sobre todo el ultrasonido de 3 MHz, también estamos investigando la luz pulsada para cicatrices que tiene bastantes resultados. Bastante Qué bueno. Bien. ¿Qué pasa? Por ejemplo, pienso en una cicatriz que es muy común en la adolescencia, que es el acné, ¿no? En muchos jóvenes, y que es, también deja es una, una secuela que es... Es importante. una de las cicatrices que más se da que son las atróficas, porque uh -huh. haber una infección y por ahí al no saberse tratar el acné, porque uh -huh. se aprietan, empiezan con los comedones, tiene todo un ciclo el acné, y bueno, tienen que aprender también a, a tener hábitos uh -huh. higiénico-dietéticos para tratarlo, además de ir a un responsable que le trate el acné con algún antibiótico, si es severo, y después los cuidados para que no queden estas cicatrices uh -huh. atróficas, pero sí tienen tratamiento también. Se pueden mejorar. Sí, y está uh -huh. bueno que digamos que además de que te van a ver la cicatriz, te van a dar los posibles pasos para un tratamiento, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, si es un niño, después puede concurrir de manera gratuita al hospital de niños. Si es un adulto, puede ir a algún hospital o al centro de prácticas con un costo mínimo, porque también... Son profesionales que están trabajando en eso permanentemente. ¿no? Uh -huh. Bueno, invitemos entonces a toda la población. Comenzaron desde hoy y desde va hoy. hasta el viernes. Hasta el viernes 28, a la mañana aproximadamente de 8 a 13 y a la tarde de 14 a 18 horas. Pueden concurrir, si no tienen turno se anotan ahí mismo. Y bueno, que se animen a concurrir porque la gente en los registros anteriores de todas las semanas se va con una cierta satisfacción o con una solución. O saben que tienen solución sus problemas. Claro, ese entusiasmo de puedo cambiar, ¿no? Puedo, es una motivación uh -huh. o una aceptación de su cicatriz. Gabriela y muy, perdón, Sofía, sí, Sofía, muchas gracias por la visita por otra favor. vez y felicitarlas por esta sexta semana de la cicatriz que sé que va creciendo también la cantidad de gente que consulta. ¿eh? Claro Muchísimas que sí. gracias. gracias, gracias por difundir. Para eso estamos.